the script um, arrived uh, because Roberto Pasolini, the, the wonderful uh, writer, director, uh, producer, um, very kindly had me in mind when, um, when writing it. Um, and у меня появился сценарий, поскольку Умберто Пазолини очень милый, прекрасный э, режиссер, сценарист и продюсер э, был настолько любезен, что думал обо мне, когда писал его. Так не часто бывает. Послал мне по электронной почте, я прочел, плакал. Um, and we met uh, and discussed his ideas for the film. Um, Мы встретились, обсудили какие у него идеи насчет фильма. And I, I don't know if you've seen his other movie. Um, it's called Still Life. Видели ли вы его другую работу "Натюрморт" или "Застывшая жизнь"? Как It's a very beautiful film um, with uh, an actor called Eddie Marzan. Очень красивый фильм. Главную роль исполняет Эдди Мазан. And it's a similar tone. It's very quiet, reflective, um, very contained. Сделан в похожем тоне, очень сдержанный такой рефлексирующий фильм. It's an uh, an elegant uh, rumination on death, um, and so I thought if he can do this again. Тонкие размышления о смерти. If he can do this again, then I will I will be a part. I'd love to be a part of it. Я сказал, что если будете еще раз снимать какой фильм, то я, конечно, зависит меня, я приму участие с удовольствием. А что вам удалось э, привнести от себя в картину, может быть, в процессе обсуждения э, с режиссером? Э... Uh, um, Хороший вопрос. My... We dis... He was very collaborative. Um, Он был очень открыт э, к сотрудничеству. Uh, Although the script, I think, had taken him many years to write, um, he seems to direct once every ten years. Хотя на написание сценария у него ушло очень много времени, и он так получается, что снимает один фильм в десять лет. So uh, I, I think now I, I now produce more and um, and, and film uh, produce, develop scripts, and before I developed as an actor, I would come in and. Say, I want to change this. I want to get rid of this, and now I realize how offensive that can be to a writer. So this film, I I stepped back. Я раньше когда занимался продюсированием, я все время влезал, говорил, давайте поменяем вот это, вот это, а теперь я понимаю, как как это ранит автора сценария. Теперь да, я отхожу от этого. But the uh, the main collaboration um, and the, where he really allowed me to almost kind of. Co-direct, almost in a way, was with uh, Daniel, with the boy. Но он практически позволял мне выступать со режиссером в том, что касалось сцен с Дэниелом, маленьким мальчиком. He would tell me uh, what he wanted from the scene, um, and we we had different roles. He was the authoritative teacher, and I was the friend. I was the kind of confidant. Он объяснял, что нужно от сцены, и мы играли разные роли. Он был учителем фигуры власти, а я был другом, наперстником. So, so Alberto would tell me what he wanted from the scene, and I would then speak to my little friend, and we would. Он говорил мне, что ему нужно в этой сцене, а я уже доносил это до своего маленького друга. Как раз по поводу работы с ребенком, конечно, главная, наверное, часть вопросов, потому что а, с ребенком работать, очевидно, совсем иначе. А, как вам, а, как вы входили в контакт и, соответственно, а, как складывались ваши отношения? Yeah, it's, it's a risk, always a risk. Um, Это всегда рискованное предприятие. Um, and the film was going to be made or die on the casting of the child. И, конечно, судьба фильма зависела от того, найдем ли мы нужного ребенка на эту роль. And very fortunately, we found a genius in Daniel Lamont. Incredible. Нам безумно повезло, что мы нашли гения. Daniel Lamont. The most important part of the preparation for me was. Um, spending time with him and playing with him in his bedroom, with his toys, going to the park. Главная подготовительная работа для меня заключалась в том, чтобы подружиться, войти в контакт с ребенком, и мы с ним играли, гуляли в парке. 
um, and earning his trust. It, we needed Главное him, было завоевать его доверие. We needed him to want to come to work. Нужно было, чтобы ему хотелось приходить на работу. Um, and then when he did arrive and uh, he had never been on a film set before, um, never been to the theater, and yet on some very deep instinctive level he he understood uh, storytelling. He understood what it was to leave his character, his head, and enter into the character of someone else. Появился на съемочной площадке, он до этого никогда не был, никогда не снимался, никогда не был на съемочной площадке, никогда не был в театре. Но он инстинктивно понял, в чем вообще суть, как рассказывать историю, как нужно оставлять все и становиться персонажем. Usually with a kid, uh, you have to cut a lot, so you, you snatch moments which work, and then the kid looks down the lens or loses the, you know, concentration. Обычно с ребенком фильм делается на за монтажным столиком. На все время надо нарезать и склеивать, ловить что-то, что у ребенка получается, и потом как-то монтировать. But with Daniel, they the Uberto would call action, and he would change from this like bouncy four-year-old. Turn into Dan, uh, to Michael, this very reflective, very different uh, from the boy you see on the screen. Daniel is a very different boy. Um, calling action, he would turn into Michael and spend two, three minutes focused as this character, and then they call cut, and he would look at me and go, and then he would run off. It was amazing. No, <laughs> no. Дело в том, что звучал команда «Мотор», и этот ребенок совсем другой, жизнерадостный, брыжущий энергии, становился этим Майклом, задумчивым малышом, и две-три минуты играл, а потом снят, и он стал, ну как? А, наверное, последний, право, а, последний вопрос, который я задам, а потом уже а, готовьте и сигнализируйте мне, и я буду передавать микрофон. А, собственно, этот вопрос два в одном. А насколько Дэниел был а, посвящен в, а, собственно, суть того, что, о чем фильм, и тут же вопрос о том, а, как бы, как говорить с детьми о смерти, собственно. Вот в чем вопрос фильма. Как подготовить четырехлетнего ребенка к смерти? And also, from our point of view as filmmakers, we had to be very careful um, because we were dealing with a four-year-old uh, who had a family uh, who were there every single day. Um, we didn't want to upset him. Talking about that. Нам кинематографистам надо было очень аккуратно работать с ребенком, и его родители всегда были на съемочной площадке все время, были рядом. And I think не хотели расстраивать его. I think uh, kids generally have some sense of their own mortality and the mortality of their loved ones around like 9-10. Я думаю, что дети обычно осознают лет в 9-10, что они смертные и смертные родители, близкие. Maybe earlier, but... but so, so for Daniel, his understanding of death was um, very abstract and um, all relate, related to him through childish language, an adult concept through the, the language of dinosaurs and beetles. And... Поэтому его понимание со смерти было очень детским, и uh, эти идеи доносили ему очень понятным ребенку языку через языком через uh, жуков, динозавров. But for me as an actor, um, to watch uh, a young four-year-old uh, in real time struggling with the concepts of death. Вот я как актер видел в реальном времени, в режиме реального времени, как четырехлетний мальчик осознает смертность. It's uh, it's everything you can hope for in a scene partner when your fellow actor is giving you a truthful, authentic uh, performance. Лучшего невозможно ожидать от партнера по сцене, когда ты в кино, когда ты получаешь этот подлинность. And, and in the scenes you saw, I had this little boy looking at, looking at me with these big, beautiful brown eyes, and I could see in his head, he's like, what, what the dinosaur goes... Я видел, когда снимался, эти крупные, прекрасные карие глаза этого мальчика, который силился понять и вдруг осознавал. And Динозавры, to, жуки, да? To see him contemplate... Uh, Death and and try to come to terms with it in his own way. Как он размышлял о смерти и пытался своим образом примириться. It was incredibly profound and um, it made my life very easy. Очень глубокое переживание, но и мне 
становилось гораздо легче все. Прекрасное было исполнение, мне нужно было только реагировать на него. Ну что же, ок. Добрый вечер, Лев Дарья, Радио Метро, Джеймс. Я поздравляю вас с премьерой в Санкт-Петербурге, в России. Спасибо. Не за что. Ну, во-первых, конечно, хотелось бы спросить, как вам Петербург, и приходилось ли вам вообще здесь бывать когда-либо? Как не было, он здесь И, конечно, в первую очередь хочу отметить, что этот киногод, не буду говорить 2021, 2022, а вообще киногод, он стал насыщенным и полным такими картинами, которые относят нас к каким-то мыслям, о жизни и смерти, и этот фильм по настроению, по вайбу очень сильно напомнил фильм Франсуа Зона «Все прошло хорошо», только немного с другой стороны. То есть там мы видим историю дочери и отца, которая общается с ним и должна как-то сама себя подготовить к эвтаназии, а здесь, наоборот, получается, отец должен сам себя подготовить да, к своей же смерти, ему самому тяжело, и плюс он должен каким-то образом подготовить своего ребенка. Я так понимаю, что фильм основан на реальных событиях. Что это за история реальная? С кем она произошла? Было бы интересно узнать об этом. Wow, so many questions. Um, Столько вопросов. Um, St. Petersburg, I love. Uh, that's easy. Я люблю Петербург. Тут проще всего ответить. That's an easy part. Um, yeah, I, I've been to St. Petersburg uh, before to film, to shoot. Um, Я уже бывал в Петербурге, снимался здесь. But it was six, seven years ago. Шесть-семь лет назад. Um, nothing has changed. It's still beautiful and very cold. Ничего не поменялось. Очень красиво и холодно. But I love it. Genuinely love it. Но мне это нравится все. And as far as the the movies which are coming out right now, um, насчет фильмов, которые сейчас выходят, our film was shot before the pandemic. We shot. Um, Наш фильм был uh, сделан до пандемии. In uh, in August 2019. So. Um, В августе 2019 года мы закончили работу над ним. And we were worried that um, the subject matter would be something no one wanted to. Con uh, contemplate when their world is in such suffering and pain. Мы волновались, думали, что никто не захочет смотреть фильм с таким сюжетом, когда и так все в мире, всем в мире тошно. Um, and there has been um, many people who have died and many families who have uh, been grieving. Um, много людей умерло и много горя было в разных семьях. But our film, we have always stood by the fact that the film isn't about death and it's not Мы всегда придерживались того, что это фильм не о смерти. It's not meant to be a, a depressing um он не должен быть депрессивным, должен погружать депрессию. Not meant yeah, not a bleak kind of downbeat movie. It's Это не не такой какой-то тёмный, мрачный фильм. It's a film about um uh, love and life and family. Это фильм о любви и жизни и семье. And it, its message is really um cherish and value the time you have left with the people Что говорит он нам? Просто цените время, которое вы проводите с любимыми людьми. So if there's any message to take during this horrible pandemic, it's that it's call the people you love and give them a hug. Чему нас научила эта пандемия? Вот это. Да, 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 да. Там был вопрос, почему Oh, the real story, yes, of course. Um, the real story, so the, um, there was an article um, about 10 years ago in a, a UK tabloid. And it was, um, and it was based, the headline was something like father spends his last few months um, interviewing Foster families. И заголовок был, что отец последние несколько месяцев своей жизни проводит в собеседованиях с потенциальными усыновителями. And Uberto read the article and something. Умберто прочел эту статью. Something chimed in his head and he. Что-то срезонировало у него в голове. He spent six years building the script and thinking. И он шесть лет работал над сценарием, создавал его, думал. And uh, and yeah, then we have the film. So it's it's very very loosely based. Um, we we. 
он не, а, а, не, не подробно основан на этой истории. For example, we didn't think it was appropriate to try and find the boy. Мы, например, решили, что не стоит пытаться найти этого ребенка, этого мальчика. So I'm not sure if he even knows the film was made. Я uh, даже не уверен, что он в курсе, что фильм был снят. Maybe. I hope so. Maybe. Я надеюсь, может быть. Oh. Uh, да, добрый вечер. Uh, меня зовут Ксения. Спасибо, Джеймс, что сегодня лично представили Thanks. фильм. Я действительно почувствовала всю боль и отчаяние главного героя. Скажите, как вы готовились к этой роли? Возможно, общались с людьми в похожей жизненной ситуации? И что помогло вам так правдиво изобразить мужчину, который вынужден одновременно и мириться с собственной именной смертью, и с тем, что ребенка придется отдать в чужую семью? Спасибо. There were some practical preparations I had to do. Um, I had to learn how to window clean. No, были какие-то практические вопросы, которые мне нужно было изучить, например, научиться мыть окна. I had an Irish uh, accent, which is quite hard for the English ear, so that was a. Another... Надо было поработать над ирландским акцентом. Это не так просто для англичанина. But once those practical parts were were uh, were sort of managed, um, yeah, the big Big когда разобрались с этим, остались главные вопросы. Да? The big thing was um, how to depict someone who has three or four months to live. Um, как изобразить кого-то, кому осталось жить три-четыре месяца? And we did. We looked at um, and we read a lot of accounts of first-hand accounts of people who were confronting death. Um, Alberto spent a lot of time researching. Um, И мы читали очень много свидетельств uh, от первого лица людей, которые потом умерли. И uh, Умберто провел большую uh, исследовательскую работу. Um, and he had he had some uh, tricks, practical tricks with me. He he um, the, the day before we started filming, he presented me with a black rock, uh, and he said, "I want this to be in your pocket every single scene, every day through the whole shoot." Um, and this black rock uh, represents death. У него были свои фокусы. Он накануне начало съемок, дал мне черный камушек и сказал, что положи его в карман, и пусть он будет с тобой все время, в каждой сцене. Uh, had one himself. И у него тоже был такой камушек в карман. And, and film, said, death, как я уже сказал, это фильм не о смерти, это не тяжелый депрессивный фильм. Но смерть присутствует в каждой сцене. So, um, he, The biggest, most important way of uh, going on that journey is uh, I was 35 when I shot the movie um, and like a lot of people, I spend a lot of my life running away from death. Ну, очень важно, когда я снимался в этом фильме, мне было 35, и как большинство людей, я uh, все время убегал от мысли о смерти. You know, we, we watch TV, we pick up our phone, we drink some alcohol, we do anything we can to not Смотрим телевизор, болтаем по телефону, выпиваем, все, чтобы не думать о смерти. It's there, it's always, you know, everyone will die. Но она-то присутствует, все умрем. Извините, что я сейчас об этом. And so I think for me the biggest and most terrifying and, and when something is terrifying it's usually a good thing um, was, was the invitation to spend three four months really contemplating and meditating on my death um, James's death not John's you know really go there. and And it was incredibly cathartic. It was a, it, 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 yeah, it was um, something which instinctively you don't want to do. And так кажется, что не надо бы это делать. And what you realize, or I think what John realizes, is that you can carry death and um, it be in your life or next to you all the time. И Джон понимает, что можно жить со смертью, она может присутствовать все время. But you can also live your life and you Но при этом можно жить. And you can be with жизнь. the people you love and, and experience, теми, кого ты любишь, и... experience life in its vivid bright colors. So и that was the... жить полной жизнью. Yeah, that's the message which John at least uh, learns and I think I grabbed a little bit of that. Это то, что Джон начинает понимать про себя, и я кое-что из этого тоже понял. 
Да. А можно микрофон еще потом сюда? Спасибо, что приехали, спасибо за вашу потрясающую игру. Uh, what was the first time uh, you, at a young age, uh, remember the, um, the experience of uh, death when you face uh, death the first time of somebody? Как в детстве первый раз узнали о смерти, когда вы столкнулись со смертью? And how that experience um, helped you to prepare for that role? И как этот опыт помог вам подготовить роли? Somehow in prepare the role, and how uh, you, as a child, been explained what what death is И... for you? Как вам ребенку объяснять ли, что Объяснили ли, 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 что такое смерть? Прошу прощения у всех. Um, I, I guess, unlike Michael, um, I was very lucky because I didn't really experience death until I was 13. Ну, в отличие от Майкла, мне повезло, поскольку до 13 лет я не сталкивался со смертью. And like many people, um, my The first person in my life who uh, who passed away was my grandmother. И как у многих первый человек человеком первым человеком в моей жизни, кто умер, была моя бабушка. And so when as I was 13, I I had a very clear understanding of of mortality. I think. Поэтому в 13 я уже прекрасно понимал, как смертность устроена. But it still hits you, of course, and I remember that that I remember very clearly. Все равно это сильный удар, я четко помню. The 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 This kind of the train of crash of, of grief, where you, you're like, ah, it hurts so much. Я просто раздавило это горе. Это очень было больно. And then realizing that that train is going to come many, many more times. Понимая, что будет тебя давить так еще много раз. Over your life, there is going to be many people who pass away, and so um, that was my. Много еще будет умирать твоей жизни людей. That was my own personal experience of of um, the, the, the first sort of slightly. Um, Yeah, the kind of storm of emotions which that first death brings. Это был мой первый опыт, этот круговорот чувств. But did I use it for this film? I think not, not so much because. Использовал я это в фильме не сильно, я думаю. I think this, from the point of view of Michael, he is um, he is going through a version of that experience. But John, the father. Потому что Майкл переживает что-то подобное, но Джон, отец. John's Priority is not with his death. He, he's not even really very. больше думает не о своей смерти. I think he's, he's fearful of how he dies. I think lots of people agree with that. Um, people aren't afraid of death; they're afraid of their journey to death. Но он um, боится того, как умрет. Большинство людей боятся не смерти, а именно uh, этого перехода. But I think John's only afraid of that because of the effect it will have on his son. Но Джон боится только за то, за своего сына. Да, он, он его только банует, какое-то впечатление произведет на сына. Which is why you see him hiding his illness the whole time. And, Поэтому он все время and, uh, скрывает свою болезнь. Uh, and he wants to remain the father, the, the carer. Um, он хочет оставаться этим заботливым отцом. But then, as you see in the film, what slowly happens is the father becomes the cared for, and the son becomes the carer. Но постепенно в ходе фильма роли меняются, и уже заботливый сын, да, сын заботится об отце. So, my own my own experiences of of death in my life were less relevant for me as the father. Поэтому мой опыт, связанный со смертью, меньше имел отношения к моей роли. Yeah, and I don't have kids yet. Maybe one day. Yeah, yet, yet, yet. Пока, может быть. So I have no idea what that must be like, and I think. Я вообще понятия не имею, как это может быть. Not many people do, thank goodness. Но к счастью, не многие могут похвастаться таким образом. Саша, есть у тебя там вопросы? Вопросы здесь есть впереди. Здравствуйте, Джон. Добро пожаловать, Джеймс. Добро пожаловать в Санкт-Петербург. Я здесь. Большое вам спасибо за этот фильм. Когда смотришь такие фильмы, задумываешься о своих родных, близких, о, своих, о своей семье и начинаешь их больше ценить. Но сейчас хотелось бы спросить вас о будущем. Скажите, пожалуйста, какие у вас планы съемок в ближайшее время? Может быть, что-то вы будете снимать в России или в Петербурге? Where are you? I 
А, да, хай. Я здесь. Вот вы где. Не повторите ли вы? No, 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 it's okay. I heard. I heard. Yeah, yeah, yeah. Um, my plans. Um, as an actor, you, often you can't really plan a lot of um, a lot of the opportunities. Actors не часто планируют возможности. Они так вот. They a lot of the opportunities they come um, and it's wonderful but random. Появляются это прекрасно, но они в случайном порядке появляются. You're often asked what. What is the role you really want to play? Just pressure. А какую роль вам бы хотелось сыграть? And um, the, the, honestly, often the, the, the most valuable and precious roles are the ones you had no idea were around the corner. Но часто самые uh, ценные важные роли это те, про которые вообще не думал, не думал, что они вот вот они здесь рядом. I, I had no idea that playing a, a 35-year-old window cleaner from Northern Ireland would be such a sort of powerful and seminal experience. Я представить себе не мог каким важным опытом для меня кажется роль 35-летнего мощика окон из Северной Ирландии. So it's a, a bit of a uh, weak answer to your question, but um, I guess as long as... Так себе ответил на ваш вопрос. But the, 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 the priority is always to do something different. Um, Но uh, для меня uh, важно всегда делать что-то новое, что-то другое. And yeah, try and keep on that journey of learning and expanding. Все время что-то узнавать, как-то расширять горизонт. One thing I have started in the last couple of years is, um, is to produce more, which я последние годы больше продюсирую. Which does give you a little more agency and uh, power to define your journey. больше возможностей для себя находишься. Yeah, so we'll see. Um, but at the moment, um, yeah, step by step, trying to get movies made, which is hard. Я пытаюсь да снимать кино. Это сложно. Ну, вопросы есть? Нет микрофона. Микрофон можно? Пожалуйста. Жень, спасибо за. Я хотела спросить. Вы уже частично ответили. Странный мужчина. Хочет. Причем я его задала, но тем не менее. Что нового вы открыли в самом себе после участия в этом фильме? И как этот фильм изменил ваш взгляд на жизнь, может быть, ваше отношение к другим людям, ваши поступки? И всегда ли это происходит? Всегда ли игра в фильме в качестве актера меняется? Спасибо. You hope that every role you play, you take a little piece of that person with you, um, and. Надеешься, что кого кого не сыграй, немножко себе оставляешь. And the most valuable often are the ones which really make you reevaluate something in your life. Самые важные роли те, которые заставляют как-то переоценить что-то в своей жизни. One of the things I learned, I think. I learned many things on this film, and and and. Я многое узнал на этом фильме. But they're more ineffable because of its the nature of the film. As I say, that meditation on mortality, it's it's hard to exactly clarify. Но это все-таки эфемерные вещи, поскольку касается смертности, смерти, да, сложно как-то определить точно описать то, что я. What what one thing I did. No, learn about myself for sure, and um, uh, my girlfriend is gonna. Я про себя понял какую-то одну вещь, и моя девушка, конечно. My girlfriend's not gonna like me saying this, but um. Ей не понравится то, что я говорю. I really, really want to be a dad. Очень хочу стать папой. She wasn't listening. That's okay. Она не слушала все пред. Здравствуйте, Джеймс. Спасибо вам большое за фильм. Спасибо за то, что в этом фильме было много искренности. Совсем не было наигрыша. Вам веришь с партнером каждую секунду, это очень ценно. Я тоже актриса, меня зовут Глафира, и вы сказали, что несколько лет назад работали в России. Вот такой вопрос, чем отличается производство в России от иностранного производства кино? И, возможно, вы поработали здесь уже с российскими группы. актерами. Не поработали. Возможно, они произвели на вас какое-то впечатление, как Там в эпизодах они были. Именно. Российские актеры. И с ними не встречался. Да. Последний вопрос немного о Толстом. Войны и мира. Читали ли вы что-нибудь помимо войны и мира? 
Oh, um, let me see. So it's filming in Russia. Кино в России, кинопроизводство в России. What the difference is? I mean, the the craft ultimately is the same. The the, the pure sacred part of it. Но сама сама работа, да, профессия та же. Um, when, when I was at drama school, I learned Stanislavski. That was my, you know, that was the the, the heart of my training. So, когда я учился на на актера, конечно, мы изучали Станиславского, да, систему Станиславского это основа актерского мастерства. So the 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 actual performance part is the same. But the actors are different. I remember the difference. You don't do breakfast in Russia. No one. Что завтраков нет в России? Yeah, when when the English crew arrived in St. Petersburg, um, we all arrive on set one hour early to eat breakfast. У нас в Англии, когда приезжают техники, ну вообще все кто, да, приезжают за час, чтобы позавтракать на площадке. And we told this to the Russian crew, we're like, where's our breakfast? Мы сказали русским, а где завтрак то? And the Russian crew were like, why would you wake up one hour early? Они говорят, а зачем на час раньше вставать, чтобы? And then we asked them and said. Would you actually mind um, uh, uh, making us breakfast? And the breakfast was. А вы не вы не против? Мы спросили все-таки приготовить нам завтрак. But the breakfast was disgusting. Завтрак был отвратительным. It was really really bad. Очень плохой был завтрак. Yeah. What else? Uh, did I read other Tolstoy? I. Читал я еще Толстого? That put me, puts me on the spot. I, I, I think I read some. Поймали, поймали меня. Anna Karenina, but it's been a long time. Karenina, не Anna Karenina, немного читал, но давно дело было. But uh, yeah, no, I, I, I loved filming here. The, the, the actors I've worked with. Мне очень, мне очень понравилось сниматься здесь. Актеры, с которыми я работал. The actors I've worked with. Um, uh, Alexei Serebrikov, Maria Shukshina. Shukshina. They were just wonderful, so, so uh, committed on such a deep level. Um, and, and so, um, yeah, I, I was just, uh, it, was, it was an honor, it was a privilege to be able to work with them. And, um, particularly Alexei, he, 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 put, he reaches a very, very deep, intense space. I mean, I, it was on очень глубокий актер, очень напряженный. Yeah, kind of, um, kind of extraordinary. He um, uh, there was one scene. I mean, I there was so many scenes where he 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 was. Um, a scene of много сцен. He had this one tiny beat where he, uh, the scene was go and cry um, next to your brother's body, and the director. Надо было плакать над телом брата. And the director said. I will direct you, and Alexei Serebrikov says, "No, no, 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 no. You watch. You watch." Режиссер сказал, "Я я сейчас срежиссирую." Он говорит, "Не, не, не. Смотри." And he he walked around. He said, "You know, say action on the camera. Let the camera roll." And he walked around his brother's body three or four times. And he was getting more and more taken, and he все больше и больше заводился. And eventually he vomited at the. В конце концов его вырвало. He was so like crying. He was so intense. Трупы вот плакал. Так все это было напряжено. Yeah, it was really intense, and I was kind of blown away. The commitment and the levels. Меня потрясло, как он себя не щадит.